Beh, dopo il panel precedente è molto facile eh, capire cosa comporta la transizione ecologica, però eh, cerchiamo di declinarlo meglio anche appunto come nel titolo nelle filiere industriali e eh, poi parliamo anche di esempi a cooperazione. La cooperazione al di là di, del sentito generale che alcuni la interpretano solo nelle cooperative sociali piuttosto che nella grande distribuzione ha una realtà molto importante anche nelle cooperative di produzione, lavoro e servizi con eccellenze che sono leader nel mercato nazionale e tante volte anche internazionale in filiere ben specifiche. E le politiche europee sono sempre più fondamentali per incidere sull'andamento in negativo o in positivo di queste filiere. E quindi lancerei una provocazione a, agli eccellenti relatori del panel eh, che sta, sta arrivando con due politiche che secondo me non hanno centrato l'obiettivo a livello europeo e a livello nazionale. La prima, eh, che ormai è evidente, che ha creato una pesante difficoltà, è quella eh, l'indirizzo dell'automotive, della completa elettrificazione al 2035. In Europa ne devono parlare chissà quando, ma gli impatti si vedono già pesantemente anche nella filiera di fornitura italiana. La seconda non è direttamente europea, ma l'indirizzo anche dell'efficientamento del parco immobiliare ha generato una incentivazione come quella del 110, che a detta di molte nostre associate Dili è stata qualcosa di deformativa e distorsiva del mercato e ha generato una spinta inflattiva ancora maggiore in un momento in cui l'inflazione era già alta senza ottenere il risultato di un efficientamento e di un traguardo di medio e lungo periodo, ma gerando, generando una bolla speculativa veramente pericolosa e deformativa. Dunque, eh... Salve, due cose velocissime sul tema del nostro dibattito, la politica industriale europea per le imprese e i distretti economici italiani, prospettive per il lavoro e gli esempi della cooperazione. Perché voglio dire due cose? Soltanto segnalare due come posso dire, eh, particolarità della vicenda italiana. La prima, fino a qualche tempo fa politica industriale faceva rima con politica nazionale, era proprio un classico del dibattito della politica nazionale. Oggi la rivoluzione eh, economica, la rivoluzione industriale a cui siamo di fronte, che ci ha illustrato Lucrezia Reichlin, trasforma, trasporta inevitabilmente sul piano europeo eh, il tema della, delle politiche industriali. La seconda, la seconda osservazione è che due strumenti, posso dire, anche antichi e tradizionali dell'economia italiana, cioè i distretti o le filiere, come le vogliamo chiamare, e la cooperazione, presentano forse il taglio più moderno e potenzialmente più innovativo per affrontare la transizione che abbiamo di fronte. Io vorrei partire da Maurizio Landini e cioè, vabbè, noi abbiamo davanti a noi il problema squadernato, cioè come garantire la sostenibilità ambientale, fare questa transizione verde, garantendo però anche la sostenibilità sociale di questo processo, sia in termini occupazionali, sia in termini di stili di vita, di qualità della vita, sia anche in termini politici cioè di consenso per il, questo processo. Ecco, ehm, Balducci prima ha lanciato una parola chiave che, dove stiamo vedendo già eh, diciamo quanto è costosa in, da tutti e tre i punti di vista la transizione, cioè automotive. Ecco, qual è il punto di vista del sindacato su questo? Eh, allora, innanzitutto grazie per questa opportunità. Eh, io vorrei dire una cosa, poi entro nel merito di questa domanda che è questa, che non può apparire. Eh, noi secondo me ci troviamo di fronte a tanti problemi che stanno avvenendo tutti assieme e questa secondo me è una ulteriore complessità che credo così, almeno non voglio parlare per altri, parlo per me, così complicata e così complessa io non l'ho mai vista e non l'ho mai vissuta. Quindi ridurre oggi la complessità, secondo me, è un errore per non capire cosa devo fare. Vedo un tema 
fondamentale oggi per affrontare anche la rivoluzione digitale, climatica, produttiva, che oggi si chiama guerra. E non è che voglio parlare di altro, ma lo dico perché io la preoccupazione più grossa che vedo è che proprio l'Europa e in Europa noi stiamo assistendo ad un fatto nuovo, e cioè che la guerra è tornata ad essere lo strumento normale di regolazione dei rapporti tra gli Stati. E non solo questo assorbe a proposito di investimenti una quantità di investimenti incredibili che dovremmo mettere da un'altra parte, ma perché da questo punto di vista, forse dirò una cosa banale, ma processi di questa natura se non riacquisti non solo la pace in senso generale, ma se non riacquisti anche una capacità degli Stati di governare questi processi senza arrivare all'uso della guerra, vedo piuttosto difficile affrontare anche queste tematiche, perché quello che rischia di determinarsi è una vera e propria economia di guerra che si sta in un qualche modo affermando. E questo io penso che sia un problema che con maggior forza dovremmo assumere come tema per affrontare naturalmente questa situazione. E lo dico perché banalmente se pensiamo alla domanda che mi veniva fatta rispetto a un settore come quello dell'automotive, io qui vedo due temi. Uno, noi siamo di fronte ad un cambiamento radicale del concetto stesso di prodotto, perché il prodotto non è più semplicemente l'auto o il mezzo di trasporto, il prodotto diventa la mobilità e diventa la mobilità nel senso non solo di come si spostano le persone, ma addirittura di come sposti le merci, di come costruisci le città, di come complessivamente affronti questo tema. E faccio un esempio molto banale per rendere chiaro un concetto. Se si parla di auto elettrica, quelli che sono più avanti eh, non si stanno o quelli che vogliono affrontare questo tema non si stanno ponendo semplicemente il problema di investire sull'auto elettrica, ma si stanno ponendo il problema che questo in un qualche modo determina la necessità di cambiare proprio il sistema in quanto tale. Perché nella testa delle persone verrà avanti il fatto, soprattutto delle nuove generazioni, che a diversità della nostra generazione non vivono più il fatto che l'acquisto dell'auto è un bene necessario ed è la prima cosa che fai per sentirti libero. Perché stanno sempre di più ragionando che utilizzano l'acquisto della mobilità quando ne hanno bisogno. E da un certo punto di vista questo cambia complessivamente tutto e, se la ragioniamo in un certo senso, un nuovo sistema di mobilità pone anche il problema della costruzione del sistema di infrastrutture dentro al quale si colloca la mobilità. E lo dico in modo molto esplicito, quelli più avanti, anche i grandi gruppi che si stanno ponendo questo tema, si stanno ponendo il problema che in un qualche modo la tecnologia, il digitale che arriva, cambia questo mezzo, non solo perché non avrai potenzialmente più il bisogno di guidarlo, il mezzo di cui hai bisogno, ma se ci ragionate, da un certo punto di vista, quelli più avanti stanno pensando alla ricostruzione delle autostrade, che dovrebbero essere costruite in modo tale che i mezzi, mentre si muovono, si ricaricano. E, da, e se la guardi da questo punto di vista, siamo proprio di fronte ad un cambiamento del sistema in quanto tale. E questo elemento, dal mio punto di vista, riconfigura complessivamente il tutto e questo mi fa dire non solo, come ho sentito, io non ero presente, ma ho sentito l'ultimo intervento che richiamava anche interventi, interventi precedenti, è indubbio che una dimensione del problema di questa natura non è che ogni singolo Paese è in grado di affrontarlo. Una dimensione di questa natura ha bisogno di un cambiamento. E qual è uno dei problemi che l'Italia e l'Europa vivono, mettendoci dentro anche, se volete, l'Inghilterra e mettendoci dentro, tra virgolette, anche l'Occidente. Che nella storia l'Occidente, usiamo questo termine, è stato all'avanguardia. Cioè la rivoluzione industriale viene da noi, 
al punto che se ci pensate un attimo, per tanti anni noi abbiamo considerato tutto ciò che non era Occidente paesi in via di sviluppo. Oggi non è più assolutamente così. Anzi, in alcuni casi siamo noi quelli che su alcuni elementi di innovazione siamo più arretrati. Non so se è chiaro come concetto. E quindi, da un certo punto di vista, è indubbio che affrontare questo problema, con tutte le conseguenze che questo ha, sul piano naturalmente anche del cambio del lavoro, quindi dei contenuti del lavoro, della formazione, ma anche dell'uso dell stesso della tecnologia, presuppone una dimensione che non è più semplicemente nazionale e dall'altro punto di vista, secondo me, rilancia con forza il fatto che il mercato da solo, un processo di questo genere, non è in grado di governarlo. E quindi ritorna fuori con molta forza anche il ruolo del pubblico, non solo in termini di investimenti, ma anche in termini di direzione politica. E lo dico perché non diciamo... Oggi noi qui uno dei titoli è quale politica industriale, lo dico sinteticamente perché il tempo giustamente non è troppo lungo, io la dico in italiano. Io penso che sono anni che di politica industriale non se ne fa. Anzi, penso che l'idea che all'inizio degli anni 2000 è passata, e cioè che il mercato lasciato da solo, senza vincoli, era quello che avrebbe determinato il nostro futuro, io penso che in realtà è successo esattamente l'opposto, e cioè che quel modello senza regole, senza funzioni, ci mette oggi di fronte a un livello di diseguaglianze che non ha precedenti e ci mette di fronte a nuove problematiche. Dopodiché, certo che la dimensione anche territoriale, per venire alla cosa dei distretti, ha un significato, perché da un certo punto di vista se pensiamo a quello che è avvenuto col Covid e poi a quello che è avvenuto con le guerre, tu sei di fronte al fatto che uno dei processi che in un qualche modo si apre è come riduci le famose catene di fornitura e quindi ti si pone il problema di come le competenze tu sei in grado di valorizzarlo e la stessa dimensione di fare impresa è sempre di più una dimensione di rete di filiere di impresa che in un qualche modo fa la caratteristica cioè se parlo dell'auto il problema non è semplicemente chi assembla l'auto o chi produce l'auto ma il problema diventa tutta la catena della componentistica e da un certo punto di vista se parli di innovazione del prodotto buona parte del l'innovazione non è solo nella progettazione ma è proprio sul pezzo che riguarda la componentistica dell'auto e in questo senso questo significa anche affrontare una dimensione. Se poi guardiamo cosa sta succedendo in Italia io penso che noi stiamo pagando anche una serie di ritardi che ci sono stati. Noi nel panorama mondiale siamo l'unico paese che ha un unico costruttore perché tutti gli altri un unico costruttore non ce l'hanno, guardi i tedeschi, guardi i francesi, guardi i giapponesi, guardi gli Stati adesso Uniti. Adesso non ce l'abbiamo nemmeno più. Guard no, adesso diciamo così, formalmente c'è uno che si chiama Stellantis che è un produttore ma che naturalmente ha anche una dimensione che molto spesso le decisioni anziché prenderle in Italia vengono prese da un'altra parte. Ma lo dico in questo senso perché in un qualche modo noi in questo caso paghiamo anche delle scelte sbagliate che sono state fatte negli anni precedenti anche sul terreno dell'innovazione dei prodotti. Non voglio fare polemiche ma vorrei ricordare che anche quando questo gruppo non si chiamava Stellantis ma aveva altri nomi vorrei ricordare che ad esempio quel gruppo dirigente, quella famiglia pensava allora che investire sull'elettrico era una cavolata, pensava che la centralità doveva essere l'auto di lusso, concentrarsi su alcune attività. Ecco io credo che quelle cose cose sono scelte sbagliate che oggi paghiamo due volte e da un certo punto di vista io non dico che è troppo tardi ma sicuramente Abbiamo oggi c'è la necessità di avere questa dimensione collettiva di politica industriale se noi la vogliamo affrontare. Mi fermo qui no, per grazie. non togliere tempo ad altri. Grazie a Landini. Anche se le vendite delle auto elettriche non sembrano far capire che pure il pubblico non è così entusiasta diciamo, di questa trasformazione. Beh, anche eh, perché eh, adesso un'auto elettrica costa di eh, più beh, dello stipendio eh, ho capito, che prende un lavoratore. Eh, appunto, quindi, esatto. eh, e soprattutto si ammortizza in un tempo troppo sì, lungo. Ma c'è eh, una battuta. Perché hanno? Perché c'è la paura dei cinesi? Perché in realtà, siccome i cinesi hanno investito molto di più di, di altri. Oggi sono in grado di offrirti sul mercato ah, certo. dei mezzi che costano la metà di la quelli metà. che facciamo pagare noi, ma poi 
dopo sto zitto vedo un altro tema. Se tu non costruissi il sistema infrastrutturale, dove vai? Cioè se io compro un'auto a benzina, non è che mi pongo il problema di dove faccio il pieno e quanti chilometri farò. Eh? Quindi è evidente che prima ancora di pensare al prodotto, devi pensare anche quale sistema infrastrutturale, digitale, non, tu costruissi per affrontare questo processo. E questo è quello che l'Europa e in particolare l'Italia non hanno fatto. Non hanno fatto. Grazie. Allora, Maurizio Marchesini, lei è, eh, diciamo così, di Confindustria, rappresenta Confindustria, però credo che sul piano della necessità di politiche di sostegno pubbliche a, a livello nazionale, ma soprattutto europeo, concorda più o meno sulla necessità che il pubblico faccia questo ruolo. Ma che cosa vuol dire esattamente? Cosa sono? Sussidi, eh, incentivi? Che cosa chiede Confindustria? Bene, grazie intanto di, per questa bellissima occasione, grazie a Simone di avermi invitato. Eh, io sarò meno strabordante o meno energie di Maurizio Landini, però cercherò di... Energia elettrica lui. Energia elettrica, sì, cercherò comunque di rimanere sul tema. Intanto lasciatemi dire una cosa, eh, ho sentito anche in questa sala un concetto che mi è dispiaciuto, eh, pensare che l'industria italiana, l'industria capitalista, non so come vogliamo definirla, sia contraria alla transizione è un grave errore. Noi non siamo contrari alla transizione. La transizione va fatta, va fatta perché è eticamente giusto. Io poi sono bolognese e ho anche Led Curter a Pianoro, potete immaginarmi questi giorni che cosa vogliono dire per me. Va fatta anche perché ce lo chiede il mercato, va fatta anche perché a certe condizioni è una buona, un buon affare. Noi semplicemente ci siamo schierati in maniera pesante su eh, come dire, una posizione del tutto ideologica che ha avuto, anche sull'automotive, che spiegherò anche perché, la, commissione, la passata Commissione europea. Una posizione del tutto ideologica che, era, che sottendeva semplicemente, come ha detto la professoressa Recklin, alla decrescita felice. Noi stiamo dicendo che l'ambiente non ha tempo da perdere indirizzarci su una strada sbagliata, su una strada che poi non verrà percorsa perché non è percorribile da un punto di vista economico e sociale, non fa bene certamente alle imprese, non fa bene alla società, ma soprattutto non fa bene all'ambiente. Noi stiamo dicendo semplicemente questo e stringendoci un attimo sull'automotive, poi riprendo, eh, ci mancherebbe, stiamo dicendo occorreva neutralità tecnologica, indirizzare con dei tempi estremamente brevi e dare una sola possibilità. Non fa bene nemmeno quella possibilità, perché le imprese fanno una cosa semplice, usano la tecnologia che c'è, basta, no, non hanno tempo di fare altre cose. Noi stiamo chiedendo a gran voce, anche se un dubbio ce l'ho per la verità, di spostare il momento di osservazione di queste cose, non al 26 ma al 25, il dubbio che ho è che non sia già troppo tardi e che le grandi società non abbiano già indirizzato i propri investimenti in quell'unica strada per cui sia quasi impossibile tornare indietro. Voglio dire, non stiamo facendo gli ulteriori Euro N, stiamo facendo solo elettrico, non stiamo guardando i biocombustibili, non stiamo facendo nulla di questo genere, ci siamo buttati su un'unica tecnologia. Poi un'altra cosa che purtroppo devo dire e sento mancare da dibattito è che è giusto percorre questa strada come Europa è giustissimo, ma noi rappresentiamo l'8% scarso delle emissioni di CO2. Se questa operazione non è sincrona in tutto il mondo, rischiamo di fare uno sforzo assolutamente inutile per l'ambiente, ma estremamente dannoso da un punto di vista, ripeto, economico e sociale per il nostro, per, per il nostro Paese, per la nostra Europa. E guardate che vi, chi vi parla è un europeista convintissimo e io rappresento un'associazione che è europeista nelle fondamenta, quindi lo dico con grande dispiacere e con grande dolore. Cos'è una politica industriale? È una politica di indirizzo. Noi dobbiamo cercare un... Io ovviamente ho un'opinione diversa sull'economia di mercato, come potete immaginare da quella dell'amico Landini. Semplicemente le politiche economiche servono a indirizzare l'industria, soprattutto un'industria come la nostra, che è basata sulle filiere che però sono composte da piccole e a volte piccolissime imprese verso le condizioni ideali. Non è vero che in questo Paese non si sia mai fatto politica industriale, se ne è fatta poca, è vero, ma l'unico momento in cui abbiamo avuto un apice di ripresa di produttività, guarda caso, è stato quando abbiamo applicato il 4.0. 
lì abbiamo avuto un apice. Perché? Perché anche le piccole imprese hanno cambiato i propri macchinari, si sono adeguate e hanno cominciato un percorso virtuoso. Purtroppo non sarà, temo, temo la stessa cosa con 5.0, per mille motivi che non voglio stare qui a sviscerare, ma che sono motivi soprattutto legati alla tempistica e all'estrema burocratizzazione della cosa. Quindi servono le politiche industriali, servono assolutamente, sono politiche di indirizzo. Non... È chiaro che poi eh, guardiamo all'incentivo, ma l'incentivo è la parte finale. Intanto occorre una volontà politica di raggiungere un certo obiettivo ed è ovvio che se questo obiettivo va raggiunto soprattutto in Europa. A me fa ancora un po' ridere quando sento che eh, la potenziale acquisizione di una banca tedesca da parte di una banca italiana è un affare transnazionale. Siamo in Europa, quello è il nostro mercato interno, è il minimo che possiamo proporre come mercato, altrimenti siamo veramente dei microbi nel mondo. Poi la situazione, la situazione, e questo concordo con Andini, è estremamente complessa, si stanno accumulando diverse situazioni critiche e le guerre sono solo nel, nel loro dolore, nella loro pesantezza umana, solo la parte emergente, ma ci sono guerre commerciali in atto, c'è una divisione del mondo in blocchi contrapposti e noi siamo probabilmente come Europa, intendo, un po' il vaso di coccio, e, però abbiamo assoluto bisogno di stringerci nella nostra Europa, fare politiche industriali assieme. Guardate, io ho l'impressione che, l'impressione perché frequento gli altri imprenditori, noi abbiamo come Confindustria degli ottimi rapporti con le Confindustrie sia tedesche, francesi e anche spagnole, ho l'impressione che esista già un'Europa delle imprese che è molto più avanti dell'Europa della politica. Ah, beh, se è per questo quello che manca è proprio il mercato comune del, del consenso politico, il mercato comune della decisione politica che noi chiediamo all'Europa, soggetto diciamo così, mitico per molti aspetti, di prendere delle decisioni che sono altamente politiche, quindi richiederebbero appunto un'unità politica superiore. La ringrazio, volevo un applauso per, le... eh, per gli imprenditori, non è che mi parteggiate per il sindacato. Allora vorrei, dare adesso, vorrei chiedere invece a eh, Adriana Zagarese l'altro corno di questa discussione, cioè il modello cooperativo, dei consorsi, delle partnership pubblico privato e la dimensione della filiera, del distretto come la vogliamo chiamare, sono davvero più pronte all'innovazione, più pronte, più flessibili? Allora innanzitutto buonasera, buonasera a tutti, eh, io come è stato detto più, più volte sicuramente credo che eh, la cooperazione sia un movimento um, sociale, economico che mette al centro dei valori come la solidarietà, la mutualità, la partecipazione e, e che questi eh, valori insomma, eh, ne possano fare un, um, un, un soggetto oh, veramente importante, che gioca un ruolo importante nella trans in una transizione sostenibile. E questo anche nel settore ehm, delle costruzioni, eh, delle opere pubbliche e dei servizi pubblici. Eh, io come mh, Presidente del Consorzio oh, Integra eh, rappresento un consorzio che associa eh, più imprese, che opera appunto oh, nel campo dei lavori pubblici, dei servizi pubblici e, e sicuramente rappresenta una forma di aggregazione eh, di, eh, di imprese che cerca di mettere insieme eh, capacità, eh, requisiti, eh, qualificazioni e, e competenze per affrontare eh, questo difficile percorso oh, so, di transizione. Eh, non c'è dubbio che, eh, come è stato detto, il, eh, il percorso sia pieno di insidie, eh, di sfide, di, di, di preoccupazioni e, e contemporaneamente di, eh, di opportunità e che quindi le imprese abbiano bisogno eh, di eh, una, una rappresentanza eh, solida, strutturata, eh, che eh, le supporti nell'affrontare queste, eh, queste sfide. Le cooperative in particolare sono eh, imprese che mh, sono strettamente legate con i territori in cui operano, spesso nascono per rispondere ai bisogni eh, delle comunità eh, locali, dei territori e, e per interpretare e declinare eh, il benessere collettivo. E anche nella realizzazione eh, delle opere, nella prestazione dei, eh, dei servizi, eh, 
hanno nel DNA la risposta all'interpretazione, la risposta alle esigenze eh, delle, delle comunità. Quindi penso che eh, attraverso la partecipazione a forme di aggregazione come eh, i consorzi eh, che aiutano mh, loro a, a sostenersi e, e, e sostenere questo percorso che è, è comunque pieno eh, di, eh, di difficoltà e di, cri di criticità, eh, io penso che possano veramente eh, sviluppare dei progetti eh, a lungo termine eh, che consentano quindi di dare mh, una risposta più duratura eh, sia ai bisogni della, delle persone e, e sia a quelli dell'ambiente. Posso farle una domanda aggiuntiva, una risposta molto rapida? Lei diciamo, sta avendo a che fare con il PNRR. Esatto. Ecco, lì ci sono, è in corso un salto di qualità sul piano della sostenibilità ambientale o della transizione digitale? Allora, sicuramente io penso che eh, tutti gli obiettivi eh, da raggiungere anche eh, tramite le risorse immesse per sostenere i progetti eh, che derivano da questo piano di PNRR eh, siano molto oh, complessi e che eh, debbano necessariamente prevedere la collaborazione eh, di tutti i soggetti che sono coinvolti, eh, a partire dalle dalle pubbliche istituzioni e a finire con, la, eh, con, le, con le imprese. Eh, però penso che questa occasione vada sfruttata nel modo giusto. Io sono d'accordo che non ci siano, almeno in alcuni settori, non ci siano state delle politiche eh, industriali che abbiano dato la possibilità alle imprese di confidare anche nei loro piani di investimenti e quindi in un processo più duraturo di remunerazione anche delle loro, dei loro investimenti e, e, e quindi di innovazione anche in questo. Io penso che eh, purtroppo il, eh, la progettazione, la realizzazione e anche la gestione delle opere debba avere forse un obiettivo di un raggiungimento di un risultato positivo che però abbia una diciamo, più ampia durata nel tempo e bisogna preservare anche nell'emissione delle risorse in questi progetti la qualità della progettazione, la qualità della realizzazione e diffondere la cultura poi della gestione e della manutenzione di queste opere che realizziamo, altrimenti mh, non avremo l'effetto e eh, il rilascio eh, positivo sulle comunità e sulla collettività e anche non raggiungeremo probabilmente quello che è eh, in realtà il, il vero obiettivo al di là della realizzazione immediata delle opere. Quindi purtroppo noi ne abbiamo intercettate molte, però la carenza ehm, di qualità nella progettazione e, e, e in fase di realizzazione adesso un po' la stiamo uh, accusando e non penso che noi dovremmo uh, accelerare a discapito di quella, penso che dovremmo avere un po' più tempo per preservarla, Questo, perché altrimenti eh, la paghiamo dir, tutta dopo. Bisogna dirlo a fitto, eh? questa è una, esatto. è una cosa importante perché allungare i tempi del PNRR sarebbe una scelta Difficile, un po' come il, come, come il debito Difficile. comune, <ride> ci saranno molte resistenze, però è una cosa di cui si Su comincia, cose penso si comincia a dire. Grazie, necessario. grazie a, ad Adriana Zagarese. Matteo La Terza, Unipol. Cioè, questo è un mondo di rischi, quindi voi state proprio nel posto giusto, al momento giusto, lo fate attraverso la mutualità. Sai, prima parlavamo di, del, del, delle tragedie ambientali, ultima, una delle ultime l'avete vista in diretta qui a Bologna. Che, che ruolo può svolgere diciamo, il sistema assicurativo nello sviluppo economico, in uno sviluppo diverso, no? un po' nel quadro che disegnava prima Landini, cioè tutto cambia, non soltanto come si fa la macchina in fabbrica. Buonasera a tutti anche da parte mia e grazie per questo invito. Eh, il tema è molto ampio, e, mh, si parte dall'impostazione dall della legislazione europea, la, la, nuova legisla la nuova legislatura europea si trova a dover affrontare diversi temi e sfide importanti, tra cui appunto quello del, del cambiamento climatico. Eh, ho ascoltato con ehm, grandissima attenzione e interesse l'intervento della professoressa Reichlin, che ha detto tante cose, ma ha posto molto spesso l'enfasi sui, sui costi del cambiamento climatico e della transizione, della transizione energetica. E questo credo sia una delle sfide più importanti che a livello europeo e a livello nazionale 
si dovrà affrontare e ci si aspetta delle risposte coerenti con quelle che sono le esigenze e, e le peculiarità di ciascun distretto economico di ciascun Paese. E l'Italia è sicuramente il Paese a rischio idrogeologico più alto, tra i più alti eh, in Europa. È il paradosso, cioè non è un paradosso, è una realtà che perdura da diverso tempo è che è il paese più sotto assicurato d'Europa. Eh, siamo molto più sotto assicurati o meno assicurati rispetto non soltanto alla Germania o alla Francia o all'Inghilterra ma anche alla Spagna, insomma tu, tutti i principali paesi dell'Unione. Oltre al tema del costo del cambiamento climatico, secondo me bisognerebbe porre anche l'attenzione su chi paga questi costi che è un tema altrettanto importante, su cui è assolutamente importante, credo, fare chiarezza e qualche considerazione si può fare sul, sul, sui cambiamenti climatici, quelli che noi assicuratori chiamiamo eh, NAFCAT, e con riferimento al tragico episodio dell'alluvione dell'Emilia Romagna del 2023, giusto per dare qualche numero, il costo complessivo per eh, il Paese dell'evento alluvione Emilia Romagna è stato sui 10 miliardi di euro. Questo è il numero complessivo che si stima essere stato quello del 2023. Poi su quest'anno stiamo ancora calcolando eh, purtroppo i, i danni. Di questi 10 miliardi di euro solo poco più di 600 milioni erano assicurati. Questo vuol dire che 9 miliardi e 400 milioni circa verranno pagati dal sistema pubblico, dal sistema privato verrà eh, anche eh, addebitato alla fiscalità generale e quindi poi a pagare saranno sostanzialmente tutti, eh, imprese, proprietari di case, ma anche chi la casa non ce l'ha e questo evidentemente è un tema di eh, come dire, eh, equità eh, nella suddivisione del peso del, del, del costo di questi eventi rispetto a tutti i soggetti che fanno parte di una comunità. Questo per dire che eh, avere un Paese assicurato è nell'interesse di tutti, nell'interesse di tutta la comunità. Sono stati fatti tanti studi da parte di mh, eh, organizzazioni internazionali come la Banca Centrale Europea, il Fondo Monetario Internazionale, che stimano eh, eh, il, mh, che tanto più un Paese è assicurato, un sistema è assicurato, tanto più basso è l'impatto sul prodotto interno lordo conseguente un evento di calamità naturale. Tipicamente accade un evento come quello del, dello scorso anno che ho richiamato in Emilia Romagna l'alluvione e ha un impatto sul PIL particolarmente significativo eh, e negativo ovviamente. Tanto più arrivi ad essere assicurato, tanto più questo impatto non si verifica e al raggiungimento di una certa percentuale di assicurazione del sistema addirittura è un effetto positivo. Eh, il vero tema è come fare ad arrivare ad un Paese assicurato. L'Italia è sotto assicurato da, da quando io mi occupo di assicurazioni e sicuramente anche da, da prima. E, e anche su questo sono stati fatti diversi studi a livello europeo e tra i motivi di, eh, che giustificano questa sotto assicurazione c'è il um, la valutazione del, da parte dei, delle imprese o dei privati sul valore del contratto assicurativo, quindi è un tema di, sicuramente di eh, cultura finanziaria, di educazione finanziaria, che è un altro aspetto su cui bisogna, credo, investire in Italia in tema di conoscenza della, della, del, del tema. Eh, e si passa anche al, alle varie proposte, tra cui incentivi, defiscalizzazioni, sino al, al tema dell'obbligatorietà. Sappiamo tutti che c'è una legge dello scorso anno che prevede l'obbligatorietà per la copertura da calamità naturali per le imprese, su cui siamo in attesa del decreto attuativo, e che sicuramente è un primo passo in avanti verso un percorso che porterà verso una maggiore, un maggiore livello di assicurabilità. E questo è un primo aspetto su cui, a mio avviso, vale la pena di porre l'attenzione. Un ultimo minuto per raccogliere la sollecitazione del Presidente Balducci invece sulla transizione elettrica, eh, su cui noi centriamo abbastanza poco essendo assicuratori, ma assicurando anche il mondo dell'RC Auto, essendo unico leader nel mondo dell'RC Auto, qualche considerazione, qualche esperienza la posso 
portare. Noi basiamo la nostra presenza sul mercato su un aspetto importante che è l'uso della telematica applicata alle autovetture. Abbiamo circa 4 milioni di clienti che circolano con autovetture con applicata una scatola che noi chiamiamo scatola nera e che stiamo convertendo in scatola verde. Questo perché? Perché ehm, sulla base di uno studio che abbiamo fatto con il supporto del Politecnico di Milano abbiamo analizzato Vari, i comportamenti di vari soggetti che utilizzano auto di nuova generazione, quindi a bassissima eh, produzione di CO2 eh, rispetto ad auto di vecchia generazione e l'abbiamo correlato allo stile di guida e quindi siamo arrivati alla conclusione che consuma molto meno un ottimo guidatore con un'auto di vecchia generazione rispetto ad un pessimo eh, automobilista con un'auto di nuova generazione. Allora ci poniamo questo tema. Perché non eh, consentire a, a cittadini eh, che hanno un comportamento di guida virtuoso di eh, ehm, entrare nelle aree urbane eh, inibite in questo momento cioè un ad incentivo. auto di vecchia generazione eh, rispetto all'obbligo di investire in auto di nuova generazione, come diceva il segretario Landini, costano tanto, quindi c'è anche un tema di accessibilità eh, eh, e quindi nel, tutto in questo contesto eh, la transizione elettrica è una soluzione, ma non credo che sia la soluzione, si possono anche contemplare eh, eh, soluzioni ibride da questo punto di vista. Grazie. Beh. Questo è, è molto interessante perché ci fa capire che le politiche di incentivazione di comportamenti, di cambiamenti di stili di vita non sono necessariamente solo spesa pubblica, possono essere innumerevoli, anche diciamo, un gentile pushing verso comportamenti più, più adatti alla, al, alle necessità. E volevo adesso sentire Gian Piero Calzolari, presidente del gruppo Granarolo. Insomma, L'industria alimentare, anche quella proprio del, del, dell'allevamento, deve fare la sua parte no? nella transizione verde. Ecco, che cosa, come procedete voi? Che cosa, quali innovazioni introducete? Sì, sì, si parla di politiche, allora anche qui eh, vale la pena la riflessione, la, la, la semplifico forse eccessivamente, ma fino ad oggi le politiche agricole comunitarie che pure spendono risorse importanti nel proprio bilancio verso l'agricoltura, c'è un patto che dice aiuto l'agricoltore e in cambio ho un cibo, un prodotto alimentare che costa poco. Questo è il patto con cui, adesso è più articolato evidentemente, sì, sì, ma insomma il patto implicito Però, insomma, è no, e, e, Oggi la politica agricola comincia a dire cose diverse, dobbiamo portare l'agricoltura a una transizione ecologica non banale, quindi le risorse non andranno più a tenere basso il prezzo delle materie prime alimentari, ma dovranno essere investite tutte per favorire la transizione ecologica senza la quale non ci sarà un futuro, perché ovviamente i primi a essere preoccupati, oggi siamo a Bologna, siamo in un centro urbano, è successa una cosa incredibile, è uscita l'acqua da dove l'acqua non c'è, quindi ci ha cambiato tutti i parametri, no? perché in centro storico non c'è un corso d'acqua visibile ed è uscita l'acqua dal sottosuolo. Però normalmente sappiamo che chi soffre di più il cambiamento climatico sono gli agricoltori, perché vi faccio un esempio, i nostri soci della Lombardia non sono riusciti a seminare in tempo utile nella primavera perché è stata troppo piovosa, hanno seminato tardivamente, contavano su un'estate lunga L'estate lunga non c'è stata perché è cominciato a piovere e non raccolgono. Paradossalmente i nostri soci della, della Puglia non raccolgono perché c'è stata una siccità incredibile. Quindi i primi a essere preoccupati della, del cambiamento climatico sono gli agricoltori. Quello che noi dobbiamo fare è farcene carico, anche qui eh, rimuovendo i luoghi comuni. Per esempio c'è una banalizzazione del, di questo tema... Si, si ritiene, si dice, l'opinione pubblica magari in qualche modo può essere anche portata a pensarlo perché molti opinionisti vanno in quella direzione, che un'agricoltura intensiva sia più, più impattante sull'ambiente di un'agricoltura estensiva. È vero o contrario? Perché per un litro di latte noi abbiamo stimato come l'allevamento intensivo emetta meno in atmosfera 
di quanto faccia un allevamento allo Stato Brado sulle Alpi o sugli Appennini. Questo per dire che bisogna fare le politiche vere, non quelle così raccontate. I nostri agricoltori devono sicuramente intraprendere in prima persona il progetto, non possono essere per dire, oggetto di una dire, politiche repressive, devono essere i soggetti della transizione. Il modello cooperativo io credo che sia l'unico in grado di aiutare il singolo allevatore, in questo caso l'allevatore ma vale anche per altre categorie agricole, grande o piccolo che sia, a intraprendere un cammino di trasformazione che individualmente è impossibile. Cioè ridurre le, le emissioni in atmosfera di CO2 piuttosto che le deiezioni animali nella falda acquatica, se non si fa all'interno di un congresso cooperativo che mette a punto dei percorsi, li condivide, fa la formazione, porta la digitalizzazione in quelle aziende in modo da avere le tecnologie che servono, contribuisce al ricambio generazionale, perché pensare di digitalizzare un'azienda quando è gestita per il 90% le aziende agricole sono ultra sessantenni quando va bene, è evidente che noi dobbiamo puntare ai figli di questi signori e quindi questo è il luogo in cui insieme si interpreta la nuova politica agricola. Prima eh, Letta diceva che non ci saranno più agricoltori, gli agricoltori ci saranno perché fortunatamente producono una cosa fondamentale che è il cibo di cui non possiamo, forse dell'auto elettrica potremmo fare a meno, del cibo sicuramente no, perché è l'energia vera di cui non possiamo fare a meno quello che alimenta il nostro corpo. No? Però sicuramente avremo questo tipo di complessità, in cooperazione è più facile intraprendere percorsi anche di trasformazioni epocali così complessi che spaventano il singolo imprenditore. Oggi io vivo insomma, la difficoltà del singolo a farsene carico di quello che dobbiamo fare e la, dire, la solidarietà, la mutualità, in questo caso un concetto un po' lato no? di mutualità all'interno di una cooperativa per dire bene, dobbiamo raggiungere quel risultato, ridurre l'impatto, sicuramente lo possiamo fare, le tecniche ci sono, le macchine, le soluzioni tecnologiche ci sono, le risorse finanziarie, la comunità europea ne sta mettendo alcune a disposizione, forse non bastano, il privato sa che deve fare la sua parte, stiamo progettando delle cose che vanno in quella direzione. Noi ridurremo sicuramente il sistema, faccio un esempio per farmi capire, con 10 impianti di biometano che stiamo realizzando, l'ho già detto tante volte, qualcuno mi avrà già sentito, stiamo realizzando presso gli allevamenti dei nostri soci, noi non avremo più bisogno di energia fossile per il gruppo, quindi un soggetto come noi che di energia ne consuma tanto, tra, trasformando nel giro di pochi anni le deiezioni animali in energia, economia circolare, insomma stiamo mettendo a frutto il fatto di ragionare insieme di questi problemi. Grazie, molto interessante. Allora, io volevo chiedere a Simone Gamberini di tirare un po' le somme del nostro dibattito, ma se posso anche con una provocazione, prendo esempio da Balducci, no? cioè noi abbiamo sentito cosa fanno le cooperative, cosa fanno i consorzi nei vari campi, vorremmo sentire più spesso secondo me nel dibattito pubblico anche cosa pensa il sistema cooperativo nel suo complesso, perché voi siete un pezzo direi decisivo del, del, dell'apparato industriale e produttivo del Paese, 10.000 imprese penso, no? eh, mezzo milione di occupati. Qual è la, la proposta, la, il messaggio che il sistema cooperativo lancia su questo punto delle politiche industriali? Ma, è difficile fare, fare una sintesi. Sicuramente mi sarebbe piaciuto ascoltare il Ministro Urso per capire anche cosa è contenuto nel Libro Verde sulle politiche industriali che ha presentato qualche, qualche giorno fa e che dovrebbe avere l'ambizione proprio di costruire un percorso per definire politiche industriali nazionali in coerenza con quelle, con quelle europee. Oggi non abbiamo potuto realizzare quel, quel confronto, ci, ci dispiace, ma rimane un tema centrale per, per noi. Eh, noi oggi abbiamo cercato di, di portare in questa, in questa sede, nella sede della Biennale, eh, i punti di riferimento anche di 
di mondi non solo cooperativi che a nostro avviso devono insieme, insieme riuscire a costruire anche eh, quelle, quelle azioni che provano ad indurre anche, anche politiche eh, che siano diverse o più coerenti da quelle, da quelle attuali. Eh, noi in questa biennale abbiamo cercato di porre un tema che, che se vogliamo è, è, è una riflessione che è in coda alla riflessione che ha fatto Maurizio Randini, è, è, è tutto cambiato, sta tutto cambiando così velocemente, possiamo fare da soli, possiamo pensare come associazione di impresa di fare da soli, possiamo pensare da associazione di impresa insieme alle organizzazioni sindacali di fare da soli in questa fase di transizione, probabilmente occorrerebbe un salto di, di qualità anche nelle relazioni fra noi e nelle relazioni con, con il governo e con le istituzioni, perché se oggi è quello l'elemento critico occorre probabilmente che una riflessione comune, il tentativo di arrivare ad una condivisione di alcune, di alcune strategie divenga un patrimonio diciamo così collettivo. In altre fasi della nostra, della nostra storia ci ha pensato il governo, lo Stato a, a costruire eh, politiche eh, che io non so se possano tornare ne, nelle forme dell'epoca, quelle più legate alla concertazione, ma in questo momento probabilmente dobbiamo riprendere quel, quel, quel filo, eh, perché è ormai chiaro a tutti che da soli non si va da nessuna parte. E se io la traduco anche nella dimensione europea, eh, prima nel, nel panel precedente abbiamo ascoltato il rappresentante di una, di una grandissima cooperativa manifatturiera eh, dei Paesi Baschi, Mondragon, che oltre a rappresentare un'eccellenza un assoluta nella realtà industriale del mondo cooperativo, ha però posto un tema generale che, che, che parla a tutto il mondo dell'impresa. Solo attraverso le alleanze anche fra, fra, fra territori riusciamo oggi a pensare a una dimensione competitiva dentro l'Europa che, che abbia un senso. E, eh, Lucrezia Reichlin nel suo intervento ci ha ra rappresentato anche... Eh, eh, i costi della transizione e oggi noi siamo come continente in competizione con due grandi sistemi, quello americano e quello cinese che oltre ai dazi ha iniziato a sovvenzionare pesantemente questo processo di, di transizione. Pensiamo all'impatto che ha avuto la IRA in, negli Stati Uniti e quello che oggi sono le politiche eh, in, in Cina. E allora se le transizioni hanno un costo e occorre pensare a costruire anche eh, le, le coperture di quel costo, occorre pensare anche a politiche europee che attraverso debito comune inizino a pensare a, a politiche industriali più strutturate che accompagnano complessivamente questo, questo sistema in questo, in questo percorso. Questo è un problema di tutti, non è solo un problema del mondo, del mondo cooperativo. E quindi non, era, non è per non rispondere alla domanda di politico, qual, qual è la strategia, ma la strategia oggi è penso che capire più una strategia, come, come collaborare con il mondo ma, ma dell'impresa. Più che una strategia è un appello a far sentire la voce del sistema cooperativo. Eh, la voce del sistema cooperativo oggi è dobbiamo insieme come sistema imprenditoriale e mondo del lavoro forse alzare l'asticella nel rapporto col governo, nel rapporto con esatto, l'Europa, esatto. individuando quei temi comuni sui quali ci possiamo riconoscere e, e, e sui quali possiamo lavorare per provare a inserire l'Italia all'interno di politiche europee. Oggi noi siamo al paradosso, siamo alla discussione del libro verde sulle politiche industriali che poi dovrà portare al libro bianco sulle politiche industriali dove sono 200 pagine dove nessuno di noi è riuscito a, a trovare il bandola della matassa e, e penso di parlare anche a nome a no, di altre associazioni di impresa e, e intanto stiamo discute, discute, discutendo di politiche, della necessità di politiche industriali europee e poi siamo costretti a discutere di autonomie differenziate e di sovranismi. A, a me qualcosa non torna. No, allora se devo pensare all'interesse del mondo dell'impresa, dell'impresa cooperativa occorre che probabilmente e appunto alziamo la voce ma in, insieme per chiedere un cambio di passo che è necessario ed evidente, che oggi manca completamente al Paese. Molte grazie. Ha risposto, eh, perché... La voce si è sentita forte e chiara.
Allora io ringrazio tutti i partecipanti, oltre a, ovviamente a Simone Gamberini che è il padrone di casa, ringrazio Maurizio Landini, Maurizio Marchesini, Adriana Zagarese, Matteo La Terza, Giampiero Calzolari, ringrazio voi per la pazienza con cui avete seguito anche questo panel. Buon lavoro a tutti.